There's no lack of examples of how journalist Roberto Marino and TV Globo's news chiefs have manipulated, distorted, and even ignored the news. The following four stories are merely the most famous. Os metalúrgicos receberam os policiais com pedradas e foram atacados com cacetetes. A new trade union movement sprang up among Sao Paulo metal workers in the late 70s. There were strikes. The military tried to take over the union and arrested Lula, the union's leader, under national security legislation. Ela não dava as informações corretas, não dava o número de participantes corretos, não dava as nossas deliberações corretas, não dava o número de, de pessoas paralisadas corretamente. Ela só informava sobre ah, os interesses patronais. Um exemplo, ah, um dia a Globo entrevista o Lula falando em nome dos trabalhadores e entrevista o Mário Garneiro falando em nome dos empresários. Né? No dia da entrevista só aparece o Mário Garneiro, não aparece o Lula. Era a recomendação que a gente tinha, a instrução que a gente tinha de parte da ditadura era de fazer uma cobertura absolutamente soft, sem som ambiente, ou seja, sem trilha sonora, e sem que se pudesse ouvir os líderes sindicais. Só se podia ouvir os líderes patronais. Globo's head office allowed a Globo reporter team to make a documentary on the strikes and the new unions. But when it was finished, they didn't even bother to submit it for government censorship. It was a very good documentary, a very strong one, of course. Uh, but it was never shown and it was never shown even to the uh, direction of TV Global, to the direction of the network. Uh, at the level of uh, the head of journalism, global journalism, it was just uh, prohibited, it was cancelled. So I think that was an instance where clearly there was no interference by the government. And it was a decision by Global itself. <laughs> In 1982, Leonel Brizola, an important leader of the left before the coup, returned from exile to run for governor of the state of Rio de Janeiro against the military's candidate. A TV Globo, já antes da, das eleições, ela estava lendo de uma maneira distorcida os resultados das pesquisas do Ibope. The announcement of the official result of the election was slow in coming and constantly postponed. But Mourinho's paper and his radio and TV stations were all predicting Brizola's defeat. Few in Rio believed them, and there was open hostility to TV Globo crews on the streets. Depois da eleição, houve, como é notório, uma tentativa organizada pelo sistema, pelos membros remanescentes do sistema de informação, de tortura, de ligados ao poder militar, à ditadura, o que havia de mais cruel no, nesse sistema militar, eles articularam uma, uma, um golpe, um golpe sobre o, o voto popular. Né? The plotters had altered the official computer program that projected the outcome of the election to predict Brizola's defeat. They planned to steal enough ballot boxes filled with Brizola's votes to ensure the victory of the military's candidate. They were confident that TV Globo would condition the population to accept the result. The plot was uncovered and Brizola was elected. Apenas nós cometemos um erro, porque para efeito de economia, por medida de economia, a Rede Globo é, apoiou a sua 
cobertura de números no sistema de computadores de O Globo, do jornal o Globo. Depois das 18 horas, a parte política propriamente dita teve início. With civilian rule on the horizon, a broad-based political movement sprang up all over Brazil, demanding that the new president should be elected by the people directly. At first, TV Globo ignored the movement, but with half a million people in the streets of Sao Paulo, it had to say something, however oblique. Um dia de festa em São Paulo. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé. São Paulo, 430 anos, 9 milhões de brasileiros vindos de todo o país. Cidade de trabalho, São Paulo fez feriado hoje para comemorar o aniversário. Foi também o aniversário de seu templo mais importante, a Catedral da Sé. De manhã, na missa, o cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns lembrou o importante papel da Catedral da Sé nesses 30 anos em que ela vive no coração da cidade. Globo e você, tudo a ver. While Globo continued to promote such an eccentric, common view of mass demonstrations, amateur cameramen were filming over a million people on the streets of Rio, demanding direct presidential elections. Globo eventually had to cover such a huge event. Vote again for president. The 1989 presidential election was by direct popular vote. Vote again for president. Colo. E você, vote again for president. Lula. Você vote again for president. Eu não tenho ainda o candidato certo. Eu não tenho. Vote em quem para presidente? Roberto Freire. Vote em quem, companheiro? Colo. E você, vote em quem? Lula. Lula. Vamos lá, vote em quem para presidente? Lula. Brizola. Lula. Você vota em quem para presidente? Ninguém. Você vota em quem para presidente? Lula. Lula. If no candidate won a majority in the first round, the top two would go forward to a second round. The parties and candidates all had the right to free time on television, and for the first time, the parties of the left had direct, uncensored access to the national television audience. Only Leonel Brizola, however, took on Mourinho directly. Tanto que o dia que o nosso partido chegar ao governo da República, nós vamos mudar este sistema. A partir do primeiro dia, da primeira manhã, nós estaremos tomando medidas contra este monopólio. At Chacrinha's 70th birthday party in 1987, there appeared a young unknown governor of Alagoas, one of Brazil's poorest northeastern states. Fernando Collor began to appear frequently on TV Globo. Chacrinha tem dado uma demonstração da vitalidade, da força do povo nordestino. Lula's Workers' Party called its TV election program the People's Network. Está no ar uma estação de TV diferente. Por que que não podem? Exatamente porque o sistema que predomina nesse país é um sistema capitalista arcaico, aonde meia dúvida pode tudo e a maioria não pode nada. 1975. Lula se candidatava a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E onde estava Collor? No Rio de Janeiro, dando uma festa de Marajá para 5 mil convidados. Era a festa de seu casamento com Lilibet Monteiro de Carvalho, filha de um milionário, sócio de Roberto Marinho. Aqui você vê a verdade na TV. A reportagem da Rede Povo foi a Alagoas e registrou as péssimas condições de atendimento da população pelo sistema de saúde do Estado. O único pronto-socorro do Estado está em precárias condições de funcionamento. O esgoto escorre em goteira pelo corredor da UTI. Agulhas de injeção descartáveis são usadas mais de uma vez. Many of Globo's top novella stars supported Lula, and they and other celebrities sang for him on the People's Network.
debate durou quase três horas. Collor e Lula went on to a second round. They had two nationally televised debates. Lula won the first decisively. Three days before the vote, a second debate was staged. The next day, TV Globo's National News edited and transmitted a six-minute summary seen by 64% of the audience. It was specifically designed to stop Lula and elect Collor. Few doubt that Lula lost the second debate. He was unsettled and had been through a grueling and vicious campaign full of personal smears. Em função não de méritos pessoais, mas em função da competência de uma categoria profissional, em função da competência de milhares de brasileiros, em função da competência dos partidos com que eu me orgulho de estar aliado, eu estou hoje disputando a presidência da República para ganhar as eleições dia 17. Eu gostaria in the summary, Collor was forceful. He had all the good lines, as well as one minute and ten seconds more than Lula. No dia 17, nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. E quem venceu o debate? The national news followed the summary with the results of a telephone survey on the debate carried out by the research agency involved in constructing Collor's election image. The questions were vague. Collor beat Lula on all counts. No one was asked who they would vote for. Foi o melhor para 32% dos telespectadores. Na pergunta sobre quem tem as ideias mais claras, Collor teve 45% das respostas e Lula 34,1%. O mais preparado para governar. Collor, 48%. Lula, 30%. Nosso trabalho como profissionais da televisão foi e continuará sendo o que fez a televisão nesses dois debates. Manter aberto esse canal de duas mãos entre o eleito e os eleitores para que melhor se exerça a democracia. <música> Earlier in the day, Globo's lunchtime news had transmitted a different summary of the debate. Vianney Pinheiro supervised its editing. O cerne da questão é este. É, entre a edição do jornal Hoje da Hora do Almoço e a edição do Jornal da Tarde, o resumo do debate foi alterado pelo Alberico Souza Cruz e pelo Rom, é, Ronald Carvalho. Na essência, não, to, não houve aqueles critérios básicos que nortearam a edição da manhã. Era o mesmo tempo para os dois candidatos, a questão da pergunta, da réplica e da tréplica, e ficou uma coisa totalmente desbalanceada, o que eu chamo, ficou uma peça publicitária e não um resumo de um debate. Foi, dos, 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 foi um flagrante, quer dizer, um atentado assintoso à ética jornalística, uma manipulação sem vergonha, desavergonhada. Eu, quando fui ao dono da empresa protestar contra a exibição do compacto, que foi posto no ar a minha rebelia, eu, quando fui conversar com o dono da empresa, Dr. Roberto Marinho, eu disse a ele, e foi no dia seguinte, a exibição do compacto, eu disse a ele, Dr. Roberto, eu não vi esse compacto. Se eu tivesse visto, teria impedido que fosse para o ar. E se eu não pudesse ter impedido, eu viria que ao senhor dizer o que eu vou dizer agora. A Rede Globo foi infeliz, fez uma edição burra, burra, porque não precisava ser burra. O Lula perdeu pelas suas fragilidades. Agora, em hipótese alguma, numa sociedade democrática e numa televisão democrática, pode-se admitir uma manipulação tão groteira, tão grotesca, tão grosseira como foi feita pela Globo naquela vez. Havia uma tendência de uma aproximação entre os dois candidatos e no dia do debate eles estavam apenas a 1% de diferença. Com este, este resumo do debate na sexta-feira, a pesquisa do sábado mostrou uma abertura de diferença e no domingo a diferença que era de um ponto apareceu como de quatro pontos. Ah, e agora que está o problema. Agora eu vou falar um pouquinho. Eu achei que aí foi dedo da Rede Globo. Esse foi o colo, foi realmente ajudado pela Rede Globo. E eu também a mesma coisa, eu achei, cheguei até a dizer, 
esse, esse negócio aí tá passando mais baixaria do que, né, uma discussão, uma, sei lá, ah, muito feio. For protesting publicly about the evening summary, Pinheiro was fired. And for protesting privately, Nogueira, head of Globo News for 22 years, was retired. He was replaced by Alberico Sosa Cruz, the man responsible for the editing of the evening summary of the debate. Mourinho's intervention in the election may not have been decisive, but it was significant. But Color proved to have been a poor choice. There was mounting criticism of the gross corruption of his regime, which Globo, initially at least, did its best to ignore. This is Mourinho's own snapshot of Color. He was so proud of it that he published it in his newspapers. But by the autumn of 1992, even Globo had had to desert the president. He was impeached and forced to resign at the end of the year. So what is Globo's attitude to Brazilian democracy? E a Globo se deu muito bem com o sucessor de Tancredo, José Sarney. Essencialmente porque esse governo do Sarney era um governo muito fraco e muito sensível ao poder da Globo. A, a Globo, na verdade, tem a vocação governista. E o que ela não quer é que seus interesses sejam contrariados. O fato de aparecer, por exemplo, em qualquer programa da Globo, esporadicamente... É, possibilita a própria reeleição de um deputado ou de um senador. É, o fato de não aparecer, e o Roberto Marinho tem poderes, veja bem, para impedir que qualquer um apareça em outros meios de comunicação. Democracia pressupõe a liberdade de comunicação, a liberdade de expressão. E não haverá liberdade de expressão se os meios de comunicação não forem democratizados. Se você tem um instrumento de comunicação que por dia ele fala com 60, 70 milhões de pessoas e o controle das mensagens é feito apenas por uma equipe ordenada ideologicamente por um senhor, né? Eu penso que aí está descaracterizada qualquer possibilidade de democracia. Sintonizado no canal 8, recebia... Opposition to Mourinho's power is bound to be marginal and symbolic. Recently in Rio, a pirate TV station went on air for less than an hour. The show included a tape of Roberto Marinho, his words dubbed, explaining how to set up a pirate television transmitter. <coughs> Faça como eu, tome um videocassete vulgar, um amplificador de sinal WC-10 e antena de TV canal 3. Ligo o videocassete no amplificador e o amplificador na antena. Pronto. Sua emissora já pode funcionar. Federal police arrested a number of people, apparently just for watching. TV Globo's cameras have shown Brazil to the Brazilians for over 30 years of immense political and social change. Can Globo present a common view of this history? O que a Globo é, fez para retratar a história recente do Brasil é muito pouco, mas a Globo fez, no ano passado, uma novela ou uma minissérie chamada Anos Rebeldes, que re procurava retratar aquele período mais sensível da contestação dos jovens, das guerrilhas urbanas, da contestação ao regime militar. Evidentemente, nesse, nesse, nessa retratação desse regime, ela não colocou o papel que ela própria tinha desempenhado durante o regime militar, como uma espécie de porta-voz oficiosa ou quase oficial da, dos donos do poder. This was the grisly reality of the military regime. In 1990, a secret mass grave from the early 70s was discovered in a São Paulo cemetery. It contained more than a thousand bodies. Among the remains of those so far identified are those of a young woman involved in the armed struggle against the military. Her parents had been searching for her body for 18 years. According to her father, she had been violated with a truncheon and her breasts had been mutilated before she was killed. Globo came to dominate television in Brazil during the military dictatorship. It kept its silence about the realities of that regime. Now it's beginning to say more. 
But can Globo and Mourinho really free themselves of that heritage? Or should Brazil free itself from the domination of Globo? Yeah. 